இன்றைக்கி எங்களோட சகோதரர்களுடைய ஃபோனில் நிறைய காலத்துக்கு காலம் ஒவ்வொரு எப்ஸ் அப்படியே டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி ஒவ்வொரு நிறுவனம் இன்றைக்கி அவன் உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறான் நம்மளை வச்சு அவன் உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறான் நாங்கள் தெரியாமல் இன்றைக்கி எங்களோட நெட் ஊடாக அவனுக்கு அவனை கோடிஸ் படுறாக நாங்கள் மாற்றிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதில் ஒன்று வந்துச்சு இந்த டிக்டாக் அப்படின்ட்டு இதில் நிறைய பேர் வாழ்க்கை நாசமாக போயிட்டு என்னென்னா ஒரு நடிகை மாதிரி நடிகர் மாதிரி அதை வச்சு பேசக்குள்ள அவள் கதைக்கிற மாதிரி ஆடுற மாதிரி பாடுற மாதிரி அதில் முஸ்லீம் பிள்ளைகள்லாம் அப்படியே ஆடி பாடி கொஞ்சம் பெறுற வாழ்க்கையே நாசமாகி ஃபேஸ்புக்கில் எல்லாம் வந்த காட்சிகளை நிறைய பார்த்துருப்பீங்க அந்த டிக்டாக் என்று சொல்கிற அந்த ஒரு சாஃப்ட்வேர் அது மாதிரி இப்போ ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்திருக்குது ஃபேஸ் அப் என்ன ஃபேஸ் அப் என்று சொன்னால் முதல் இது ஹலாலா ஹராமா என்று சொல்கிறதுக்கு முதல் அதை நிறைய பேருக்கு தெரியும் நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கும் தெரியாமல் இருக்கிறார்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்க தேவையில்லை ஏன் இதை சொல்கிற என்றால் இன்றைக்கு உலகத்தில் சுமார் என்ரைட்டி என்று சொல்லுகின்ற இந்த எப் ஊடாக பத்தாயிரம் கோடி மக்கள் இதை என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்க டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதாவது எப்பல் நிறுவனம் இல்லாமல் அப்போ அதையும் சேர்த்து பார்த்தால் எத்தனை கோடி என்பதை பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கு எல்லாரும் இதை சர்வசாதாரணமாக ஃபேஸ் அப் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு எப்பை என்ன செய்கிறாங்க எல்லாரும் டவுன்லோட் பண்ணுறாங்க இதனுடைய மார்க்கத்துடைய விளக்கத்துக்கு முதல் இதனால் என்ன நடக்குது இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது இது தேவையா அப்படின்னு பார்க்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்குது முதலாவது இந்த ஃபேஸ் எப் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த எப் என்ன என்ன தெரியுமா அது இன்றைக்கு ஒரு ஒரு பதினஞ்சு வயசில் இருக்கிறார் என்றால் அவர் ஒரு ஐம்பது வயசில் எப்படி இருப்பார் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு மாதிரி ஒரு எப் அது உண்மையே முழுக்க முழுக்க ஐம்பது வயசில் இருக்கிறத தாரது இல்லை அது நிறைய மாற்றம் ஆனால் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இவர் பதினஞ்சு வயசில் இருந்துக்கிட்டு வயசு போனால் தலை நரைச்சா முகம் சுருங்கினா தாடி பழுத்தா எப்படி இருப்பார் என்று சொல்லி காட்டுற ஒரு எப் தான் இது இதை பொறுத்த மட்டும் இல்லை பொதுவாக நம்ம எந்த ஒரு சாஃப்ட்வேரையும் டவுன்லோட் பண்ணுகிற போது சில அப்ளிகேஷன் கேட்கும் அந்த அப்ளிகேஷனை நம்ம கொடுத்தால் அதுக்கு பிறகு தான் என்ன செய்யும் அது டவுன்லோட் ஆகும் அதில் ஒன்று தான் டேம் அண்ட் கண்டக்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று இதை பொறுத்த மட்டும் இல்லை முதலாவது நம்ம ஒரு டவுன்லோட் ஏதாவது ஒன்று பண்ணுகிறோம் என்றால் முதலாவது சில விஷயத்துக்கு நாங்கள் எக்ரி ஆகும் அதில் ஒன்று கேட்கும் உங்களோட ஃபோன் நம்பர் உங்களோட கேலரி உங்களோட இமெயில் உங்களோட ஜிமெயில் அவன் ஃபோனுக்குள்ளே வந்து அவனுக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் எடுக்கிறதுக்கான முழு அதிகாரத்தையும் நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படி கொடுத்தா தான் என்ன செய்யும் அது டவுன்லோட் ஆகும் அது எந்த ஒரு சாஃப்ட்வேராக இருந்தாலும் தான் முதலாவது அதில் நம்ம எதுக்கு எக்ரி ஆகிறோம் என்றால் நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு ஃபோட்டோவை அனுப்பக்குள்ள கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே சுற்றும் அந்த சுற்றுற நேரம் என்னென்னா ஒரு செகண்டில் இங்கே இருந்து அனுப்புகின்ற அந்த ஃபோட்டோ ஒரு செகண்ட் ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ள அமெரிக்காவுக்கு போய் கூகுள் சேவரில் அது சேவாயினத்துக்கு பிறகு தான் ஓகே என்று வருகுது அப்போ ஒரு வினாடி ஒரு செகண்ட் ஐந்து செகண்டுக்குள்ள இவ்வளவு விஷயம் நடக்குது அது இல்லாமல் என்ன எக்ரி ஆகிறோம் என்றால் என்ற ஃபோட்டோவை நீங்கள் கூகுள் சேவரில் வச்சு கொள்ளலாம் அது முதலாவது நாங்கள் கொடுத்துட்டோம் அவனுக்கு ப்ரொமிஷன் கொடுத்துட்டோம் இந்த ஃபேஸ் எப் என்று சொல்லக்கூடியதை அமெரிக்கா கண்டுபிடிக்க இல்லை ரஷ்யா கண்டுபிடிச்சு அமெரிக்காவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இப்போ பெரிய போட்டி போயிட்டு இருக்குது இந்த கூகுள் சேவரில் தான் இந்த ஃபேஸ் எப் ஊடாக வருகின்ற ஃபோட்டோ சேவ் பண்ணப்படுகுதா அல்லது ரஷ்யாவில் இருக்கக்கூடியவர் கண்டுபிடிச்சதால இது ரஷ்யாவில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல அவங்க ஒரு வேறு ஒரு சேவர் வைத்திருக்கிறாங்களா அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஒரு ஆய்வே போயிட்டு இருக்கு அது நமக்கு தேவையில்லை ஆனால் நம்ம ஒரு ஃபோட்டோவை எடுத்து அனுப்பிட்டோம் என்றால் அவன் அந்த ஃபோட்டோவை வச்சு என்னையும் செய்யலாம் அது அவனுக்கு நம்ம சுதந்திரத்தை கொடுத்துட்டோம் அவன் அந்த ஃபோட்டோவை நம்மளை கழுத்தை வெட்டி ஒரு எட்டுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு மதுபான சாலைக்கு அதை யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது ஒரு விபச்சார அல்லது விபச்சார நடிகர்கள் விபச்சார நடிகைகளோடு சேர்ந்து அந்த ஃபேஸை வைக்கலாம் நம்ம வழக்கு போட இயலாது ஏன் போட இயலாண்டால் நம்ம எக்ரி ஆகிட்டோம் அவன் அந்த அவன்ட எப்பை நம்ம டவுன்லோட் பண்ணுகிற நேரம் நம்ம எக்ரி ஆகிட்டோம் நான் இதுக்கு உடந்ததான் அப்படின்ட்டு நான் கேட்குறேன் ஒரு மூமினை பொறுத்த மட்டும் ஒரு பாவமான அல்லது பிரயோஜனம் இல்லாத ஒன்ற ஒரு மூமின் எப்படி செய்வான் அவன் மூமினாக இருக்க மாட்டான் 
இப்போ அங்கே அவனுக்கு ஒரு ஆயிரம் ஃபோட்டோ போயிட்டு முடிஞ்சா அவனுக்கு பத்து ஃபோட்டோ தேவைன்னா அவன் பத்து ஃபோட்டோ வச்சு கொள்வான் மற்ற ஃபோட்டோவெல்லாம் அழிச்சிடுவான் இதுதான் அந்த கூகுள் சேவர் அல்லது இந்த ஃபேஸ் ஆப்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சேவரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இப்போ நிறைய பெண்கள் கூட நம்ம எப்படி ஐம்பது வயசில் இருக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக அதை டவுன்லோட் பண்ணி இன்றைக்கி நிறைய யூஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாங்க நிறைய ஃபேஸ்புக்கில் இன்றைக்கி வந்துட்டு விளையாட்டு வீரர்களை வச்சு அப்படியே இன்றைக்கி படம் பிடிச்சி இன்றைக்கி நிறைய பேர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இது மொத்தத்தில் இது ஒரு ஹராமான ஒரு செயல் ஆனால் நிறைய பேர் இருக்குது கொமெண்ட்ஸ் அடிக்கக்கூடிய எப்படி நீங்கள் ஹராமுன்னு சொல்லுவீங்கன்னு கேட்குறாங்க அல்லாஹுத்தாலா அல் குர்வானில் எப்படி சொல்கிறார் இங்கே பார்க்கலாம் நாலாவது அத்தியாயம் சூரத்து நிசா நூற்றி பதினெட்டாவது வசனம் அல்லாஹுத்தாலா ஷெய்த்த அல்லாஹுத்தாலா ஷெய்த்தான சபிச்சு அனுப்பின உடனே ஷெய்த்தான் அல்லா கிட்ட இப்படி சொன்னான் யா அல்லா அவங்கள நான் வழிகெடுப்பேன் போலையான எண்ணங்களை அவர்களுக்கு ஊட்டுவேன் வள உமன்னி எண்ணகும் என்பதனுடைய சரியான அர்த்தம் போலையான எண்ணங்களை அவர்களுக்கு நான் ஊட்டுவேன் ஒன்றை நம்ம வச்சுக்கிட்டு ரசிக்கக்குள்ள அதில் பொய்யான நிறைய ரசனையான எண்ணங்கள் ஷெய்தானுடைய புறத்தால் நமக்கு ஊட்டப்படும் அதை பார்த்து நாலு பேர் சிரிக்கிறது அதை பார்த்து நாலு பேர் ரசிக்கிறது அதை பார்த்து நாலு பேர் நக்கல் அடிக்கிறது அப்படியான எண்ணங்கள் உள்ளத்தில் ஊட்டப்படும் இது ஷெய்தான் செய்கின்ற ஒரு வேலை சொல்லிட்டு ஷெய்தான் சொல்கிறான் ஆ முரன்னகும் அவர்களுக்கு நான் ஏவுவேன் பலையுபத்தி குன்ன ஆதானல் அன் ஆமி இந்த அல்லா அல்லது வேறு கடவுள்களுக்காக வைக்கப்பட்ட அந்த மிருகங்களுடைய காதுகளை அறுத்து விடுமாறு அவர்களுக்கு நான் ஏவுவேன் ஒல ஆ முரன்னகும் அவர்களுக்கு நான் ஏவுவேன் பலையுகையுருன்னல் கல்லா அல்லாவுடைய படை கோலத்தை மாற்றுகின்ற அளவுக்கு அவர்களை நான் ஏவுவேன் என்று ஷெய்தான் அன்று அல்லாஹுவிடத்தில் சபதமிட்டு விட்டு வந்துதான் இன்றைக்கு நம்மளை எல்லாம் வச்சு இன்றைக்கு ஷெய்தான் விளையாடி கொண்டிருக்கிறான் இன்றைக்கு நம்ம படை கோலத்தை இன்றைக்கு ஃபோட்டோ எடுக்கிறதா இல்லையா அதை வச்சு கொள்ளலாமா இல்லையா என்பது ஆக பெரிய சரிச்ச இஸ்லாமிய அறிஞர்களுக்குள்ள மத்தியில் ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம இருக்கிற ஃபோட்டோவை பதினெட்டு வயசில் நாற்பத்தெட்டு வயசில் எப்படி இருப்பான் பதினெட்டு வயசில் இப்படி இருக்கிறவன் ஐம்பத்தெட்டு வயசில் எப்படி இருப்பான் என்று இன்றைக்கு ஒரு பெரிய ஒரு இந்த ஒரு முசீபத்தான வேலையை வச்சு கொண்டு செய்கிறோம் என்றால் ஷெய்தான் எவ்வான் அல்லாவுடைய படை கோலங்களை மாற்றுவதற்கு ஷெய்தான் ஏவி கொண்டிருப்பான் ஒமை எத்தகிதி ஷெய்தான வலியன் மின் அல்லா இல்லாமல் யார் ஷெய்தானை தன்னுடைய உதவியாளர்களாக எடுத்துக்கொள்கிறார்களோ இப்படி கெட்ட எண்ணங்களை ஏற்படுத்துவதற்கும் கெட்ட சிந்தனைகளை ஏற்படுத்துவதும் மற்றவங்களை கேலியாக கிண்டலாக நையாண்டியாக மாற்றுவதற்கும் அல்லாவுடைய படைகோலத்தை மாற்றுகின்ற அடிப்படையிலும் ஷெய்தானை யார் தன்னுடைய உதவியாளர்களாக எடுத்துக்கொள்கிறார்களோ ஃபக்கது ஹசிர ஹுஸ்ரான முபீனா அவர்கள் தட்ட தெளிவான நஷ்டவாளிகள் என்று அல்லாஹு தாலா அல் குர்வானிலே சொல்வதை பார்க்கும் அதனால் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஒரு எப்பண்டு வருகுது ஏதாவது ஒரு 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 சாஃப்ட்வேர் வருகுது அது நமக்கு பிரச்சனை இல்லை என்று டவுன்லோட் பண்ணுறது ஒரு மூமினுடைய பண்பாக இருக்காது தேவையானத்தை அவன் யூஸ் பண்ணுவான் தேவையில்லாத விட்டுட்டு போயிடுவான் அந்த அடிப்படையில் எங்களோட முஸ்லீம் சமூகம் குறிப்பாக இளைஞர்களும் யுவதிகளும் இன்றைக்கு இதை இன்றைக்கு ரசித்து செய்கிறாங்க நாற்பது வயசு ஐம்பது வயசு என்று ரசித்து செய்கிறாங்க இதை இமாம் இப்னு உசைமியின் போன்ற பல அறிஞர்கள் இது ஹராம் என்று பத்துவா கொடுத்துருக்கிறார்கள் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுல இருந்து எங்களோட முஸ்லீம்கள் தூரமாகணும் இதில் இன்னும் ஒன்று நமக்கு தெரியாது நம்ம ஐம்பது வயசு வரைக்கும் இருப்போமா என்று அறுபது வயசு வரைக்கும் இருப்போமா என்று தெரியாது தெரியாத ஒன்றை போய் கற்பனையில் மூழ்கி இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறது அது ஷெய்தானுடைய சிந்தனை அந்த சிந்தனையில் இருந்து தூரமாகி இந்த முஸ்லீம் சமூகம் தூரமாகி அல்லாஹின் பக்கம் நெருக்கம் நெருக்க நெருங்க வேண்டிய சமூகம் இன்றைக்கு சோசியல் மீடியா என்று சொல்லுகின்ற ஒரு வகையான மனநோய் ஊடாக இன்றைக்கு சமூகம் போய்கொண்டிருக்கிறது அல்லா என்னையும் உங்களையும் என் நான் பெற்ற நீங்கள் பெற்ற பிள்ளைகளையும் அல்லா அப்படிப்பட்ட பயங்கரமான அந்த சிந்தனைகளில் இருந்து அல்லா பாதுகாத்து அருள் புரிவானாக வாகிறது அவ்வானான் அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்